الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد شكرا دوشك سوتا देश और देशर बाहर के जरा के देखें आके सुन सकल के पवित्र माहे रामाजान मुबारक शुभेच्छा जानी शुरू कर आज पवित्र माहे रामाजान मुबारक बसतम दिन हमारा शेष दशक अवनत हो शेष दशक एसे जो विषय की चिंता करते हैं हे सदा कतल फितिर इतिम्य प्रवास के अनेक भाई बोनारा प्रश्न कर ता कि सदा कतल फितिर आदाय करबें आसले से दोटी प्रश्न एक हे ता सदा कतल फितिर परिमाण निर्धारण करब क्यों ता कि प्रवसी जे देशे अवस्थान कर पण्य ए मुद्रार मूल्य दिए सदाकतल फितर परिमाण निर्धारण करबें ना कि मातृभूमि बांगलेशर पण्य ए मुद्रा दिए तर सदाकतल फितर परिमाण निर्धारण करबें और दो नम्बर प्रश्न हे ता सदाकतल फितर ता विदेशे प्रवसे गरीब दे दान करबें ना कि देश गरीब दे दान दान करबें तो प्रथम प्रथम प्रश्न जवाब आसि सदाकतल फितर परिमाण ता निर्धारण करबें कौन देशर पण्य व मुद्रा दिए हमें बोल जे तारा जे देशे आखने अवस्थान कर पण्य एवं से मुद्रा दिए तरह सदाकतल फितर परिमाण निर्धारण करते हैं विषय फतवा शाम तीन नम्बर खंड तीन शत सत नम्बर पृष्ठाए सुस्पष्ट उल्लेख आए वफिल फितरती मकानुल मुआदी एंड मुहम्मदीन ओहुअल आसह लेअन्ना रऊसहम तब ओन लीरा आसिहि अर्थात एखे बला फितरा आदायर क्षेत्र आदायकार स्थानटाई धर्तव्य इमाम मुहम्मद रहमतुल्ला आलही बक्तव्य दिए बोलें ओहुअल आसह ये हे सर्व विशुद्धतम मत इमाम मुहम्मद रहीमहुल्लाहर एवं वहुअल आसाह मतटी हे विशुद्धतम मत कारण हिसाब से लियान्ना रऊसाह मुताबन लिया आसिहि जिन फितरा दिशन जर पक्ष दिशन तरा सकल तार अनुगत फितरा दातार अनुगत हर पक्ष अर्थात तर ऐले मे स्त्री जर पक्ष फितरा दिशन सकले तार अनुगत तो ताब जिन जरा हन तर अवस्थान धर्तव्य है ना मातब्य जिन हन जार अनुगत होते हैं तार विषयटाई मुख्य हो मूल्यायन करते हैं से हिसाब से जिन फितरा दिशन तीन जेखने आर अवस्थानटाई धर्तव्य ए ग्रहणजोग्य एरपर इमाम आबू यूसुफ रहीमहुल्लार भिन्न मत उल्लेख करार पर सर्वशेष सारांश हिसेबे आल्लामा इबन आबेदीन बोलें कुलतु लाकिन फित्ता तार खानियाति युअदी आन हुम हईस हुआ ओ आल फतवा ओहुआ कौल मुहम्मद ओ मिसलुहु कौल आबे हानिफा ओहुआ सहे तीन बोलें जे इमाम आबू यूसुफ भिन्न मत कर ले तार खानिया देखे फतवाए तातार खानिया देखे युअदी आन हुम हईस हुआ सकल पक्ष मान परिवार अधीनस्थ पक्ष आदायकारी आदाय करबें आखने हिसेबे ओ आलहर फतवा और यथार पर ही फतवा ये इमाम मुहम्मद रहीमल्लार मत मत आबुहानी पर रहमत उल्लाह के कथार ही वर्णित होहुअसाही हे विशुद्धतम मत ता एखे देखा जा मूलत प्रवस जरा थकें ता जेखने अवस्थान करखानटाई धर्तव्य एखे बला हे से फितरा देवें मन करें जरा बांगलेश बाहर आखने आखने देवा तर मूल मास आला बांगलेश चिंता ता जी बद दिए दें माथाय ना नहीं आसें ता कि करतें ता तक से द्रव्य निदान कर द्रव्य दी दीते चानी जदि खेजुर दी दीते चान खेजुर दिए जो इच्छा करें गम दिए गम दिए देवें इच्छा करें किशमिश दिए इच्छा करें पनर दिए इच्छा जो करें ता किशमिश दिए किशमिश दिए दीबें तो जे वस्तु दिए दीते चान से वस्तुर मूल्य जाने मुद्राए जा निर्धारण करबें 
এবং তিনি সেখানেই দিয়ে দেবেন এটা ছিল মূল মাসআলা তাহলে যদি প্রবাসে যারা আছেন যেখানে ইনকাম করছেন যেখানে অবস্থান করছেন সেখানটাই যদি দর্তব্য হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা সেখানের পণ্য এবং সেখানের মুদ্রার মূল্যমানটাই তারা নির্ধারণ করবেন এছাড়াও জাকাতের মাসআলা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিতরার সাথে মিলে যায় এই হিসেবে আমরা যদি দেখি যে জাকাতের মাসআলায় বলা হয়েছে ফতোয় স্বামীর তিন নম্বর খণ্ডের তিন শত ছয় নম্বর পিসা বলা হয়েছে ওয়াল মত আবার অফিস জাকাতে ফকরা ও মাকানিল মাল জাকাতের ক্ষেত্রে ফকরা ও মাকানিল মাল মাল যেখানে আছে সেখানের ফকিরদেরকে দিতে হবে সেখানে বর্ণন করতে হবে মাল যেখানে আহরিত হয়েছে সংগ্রহ হয়েছে রোজগার হয়েছে কামাই হয়েছে সেখানের ফকিরদেরকে দিতে হবে এটা একটা এটা একটা মৌলিক কথা উসুল এবং তার ব্যাখ্যা বলা হয়েছে আয় মাকানুল মুজাক্কি হাত্তা আলাও কানা হুয়াফি বলাদিন ও মাল হুফি আহারা ইফার রকফি মাউজাইল মাল বলা হয়েছে তিনি যেখানে অবস্থান করছেন তার সম্পদ বা মাল যদি অন্য জায়গায় থাকে তাহলে কোন জায়গায় ফিতরা জাকাত দেওয়া হবে বলা হয়েছে ইফার রকফি মাউজাইল মাল মাল যেখানে আছে মালটা যেখানে আছে সেখানের গরিবদেরকে দান করতে হবে তিনি যেখানে আছেন তার দর্তব্য নয় ও জাহিরুহু আন্নাহু লাউ ফাররাকাফি মাকান মাকান হি নফসিহি ইয়াকরাহু কামাফিল মাস আলাতি নকল নকলিহা ইলা মাকান আহার এখানে বলা হচ্ছে সুস্পষ্ট এক কথায় বোঝা যায় যে তিনি যদি যেখানে তিনি আছেন সেখানে দান করে দেন মাল যেখানে আছে সেখানের চিন্তা না করেন তাহলে মাকরু হবে কারণ সম্পদ স্থানান্তর করে ফিতরা দেয়া বা জাকাত দেয়া সেটা মাকরু বলা হয়েছে সেই আলোকে সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সম্পদ যেখানে আছে সেখানটা আদর্তব্য সম্পদের অনুপাতে এমনকি আরও সুস্পষ্ট করে ফত স্বামীতে বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি তিনি এক শহরে অবস্থান করেন এবং তিনি পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন আরেক শহরে আরেকজনকে দিয়েছেন মোজারাবা হিসেবে ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে যে তিনি পুঁজি দিলেন আর আরেকজনের শ্রম তো তিনি অন্য শহরে ব্যবসা করছেন তো ইসলাম পরিভাষায় যিনি পুঁজি দিলেন তাকে বলা হয় রব্বুল মাল আর যিনি পুঁজি নিলেন তাকে বলা হয় মোজারিব তো মোজারিব বা ব্যবসায়ী তিনি ওখানে ব্যবসা করেছেন ব্যবসা করার পর নেশা পরিবহন মালের মাল হয়েছে এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেখানে তিনি জাকাত দেননি তিনি নিয়ে এসেছেন মালিকের শহরে এখন মালিক কি করবেন মালিক তার নিজের শহরে জাকাত দিবেন নাকি যেখানে এই ব্যবসার মাধ্যমে মালটা পেয়েছেন সেখানে সেই শহরে জাকাত দিবেন তো এক সপ্তাহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তিনি বলা হচ্ছে কালা শাইখনা আজ জাহিরু এখরাজ জাকাতহি লিফু করা ইল বাল্লাদিল্লাতি বাল্লাদিল্লাতি কানাল মালু ফিহা মাল যেখানে ছিল সেই শহরেই জাকাত দিতে হবে লিয়ান্না কাউলাহম ওয়াল মতাবর ও মাকানুল মাল কারণ সকল ফোকায় কারাম একমত হয়ে বলেছেন যে মাল যেখানে আছে সেখানটাই দর্তব্য সেখানেই দিতে হবে আয় মাকানুহু ওয়াক্তাল উজুব লা ওক্তাল এখরাজ অর্থাৎ মালটা তার কাছে যখন আসছিল এবং যখন তার উপর জাকাত ওয়াজিব হয়েছিল যেখানে ওয়াজিব হয়েছিল সেখানে দিতে হবে যখন ওয়াজিব হয়েছিল সেখানেই জাকাত দিতে হবে জাকাত দেয়ার সময়রা দর্তব্য নয় জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়রা দর্তব্য তাইলে আলোচ আলোচনায় বোঝা গেল যে মুজারিব বা ব্যবসায়ী তার উপর যে শহরে জাকাত ওয়াজিব হয়েছে সে শহরেই দিতে হবে এখানে আরেকটা পয়েন্ট বেড়ে গেল যে জাকাতের ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে জায়গায় ওয়াজিব হয় সেখানটায় দিতে হয় এবং জাকাতের সম্পদ যে শহরে থাকে সেখানে জাকাত দিতে হয় লিয়ান্নাহু বিল উজুবি ফি বলদ বলদিন তাল্লাক হক ফুকারা ইহাবি জাকাতহি এখানে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে 
কোনো শহরে যদি জাকাত ওয়াজিব হয় তাহলে ওই শহরের ফুকারা বা গরিবরা এই জাকাতের সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান তাদের অধিকার হয়ে যায় তাইলে এখান থেকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝতে পারলাম যে জাকাতের সম্পদ যে স্থানে থাকবে এবং যেখানে জাকাত ওয়াজিব হবে সেই স্থানের গরিবদেরকে দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা সূত্র এখান থেকে যদি আমরা ধরে নেই ফিতরার মাস আলাটা তো ফিতরা প্রবাসী যারা থাকেন তারা যেখানে সম্পদটা আহরণ করেন এবং যেখানে তিনি থাকেন সেখানটাতেই তিনি ফিতরা দেবেন তিনি তার মাতৃভূমির চিন্তাও করবেন না বরং তিনি যেখানে আছেন সেখানের সেখানে তার মালও আছে সেখানে তিনি নিজেও আছেন সেই হিসাবে প্রবাসের পণ্য এবং প্রবাসের মূল্য দিয়েই তার ফিতরার পরিমাণ নিদান করতে হবে এরপর দ্বিতীয় দাবে আমরা আসি যে তারা প্রবাসে দিবেন নাকি মাতৃভূমিতে দেবেন তো আমরা তো তাদেরকে মাতৃভূমিতে দেওয়ার জন্য সাজেস্ট করে থাকি সেটা আমরা কেন করে থাকি যদি মৌলিকভাবে প্রবাসে দেওয়ার কথাই ছিল মাতৃভূমির চিন্তাই করার কথা ছিল না কিন্তু আমরা বলি তারা যেন মাতৃভূমিতে দিয়ে দেন আসলে মৌলিকভাবে মূল মাসালাই ছিল যে যেখানে আছেন যেখানে উপার্জন করছেন সেখানেই ফিতরা দেবেন কিন্তু এরপরেও আমরা মাতৃভূমিতে দেওয়ার জন্য বলি পাঁচটা কারণে ফতয়ে স্বামীতেই তিন নম্বর খণ্ডের তিনশত চার নম্বর পৃষ্ঠায় আছে ওয়াকারিহা নকলুহা ইল্লা ইলা কারাবাতিন বালফিজ জহিরিয়াতি লা আতুক বালু সদাকাতুর রাজুল ও কারাবাতুহু মহাবিজু হাত্তা ইয়াবদা অবিহিম ফায়সুদ্দু হাজতাহুম আউ আহওয়াজা আউ আসলাহা আউ আউরা আউ আনফা আলিল মুসলিমিন আউ মিন দারিল হারবি ইলা দারুল ইসলাম আউ ইলা তালেব এলমিন ওফিল মেরাজ আত্তসুদ্দ কল আলমিল ফকির আফজালু আউ ইলা জুহাদ এই পর্যন্ত বলা হয়েছে পাঁচটা কারণে ফিতরা দানকারী তার নিজ অবস্থান থেকে অন্য স্থানে ফিতরার টাকা স্থানান্তর করতে পারবেন এক নম্বর কারণ হচ্ছে ইল্লা ইলা কারাবাতিন যদি তার আত্মীয় স্বজন অন্য শহরে থাকেন তাহলে ওয়াকারিহা না কলুহা অর্থাৎ এমনি কোনো কারণ ছাড়া নিজের অবস্থান থেকে নিজের সম্পদের অবস্থান থেকে জাকাতের বা ফিতরার টাকা যেখানে আছে সেখান থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরু বলা হয়েছে কোনো কারণ ছাড়া তবে পাঁচটি কারণে স্থানান্তর করলে মাকরু হবে না এর মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে কারাবাতিন আত্মীয় স্বজনকে ফিতরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কেউ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করে তাহলে মাকরু হবে না বরং জহরিয়া গ্রন্থে আছে লাতুক বলো সদ সালাতুর সদকাতুর রাজুল ব্যক্তির সাতকা কবলই হবে না যদি তার আত্মীয় স্বজন অভাবে থাকেন এবং সে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে অন্য লোককে দান করে যতক্ষণ না আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজনটা পূরণ করবে তাহলে বোঝা গেল আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে দেশে তাদের জাকাত বা ফিতার টাকা পাঠাতে পারেন দু নম্বর বলা হয়েছে আউ আহওয়াজা অর্থাৎ বেশি প্রয়োজন বোধের কারণে যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করেন প্রয়োজন বোধের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে আউ আসলাহা অর্থাৎ যাকে দিচ্ছেন তার জন্য পরম কল্যাণময় হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি উপকার হচ্ছে অথবা আউ আউরা যাকে দিচ্ছেন তিনি বড় মুত্তকি পরিষ্কার মানুষ আউ আনবা আলিল মুসলিম অথবা যাকে দিচ্ছেন তিনি মুসলিমদের কল্যাণে বেশি বেশি অবদান রেখে থাকেন এই কারণে যদি বেশি প্রয়োজন বোধ করে থাকেন আর এই কারণে যদি প্রবাস থেকে তিনি দেশে পাঠিয়ে দেন আর তিন নম্বর কারণ হচ্ছে আওয়ামিন দারুল হারব ইল্লা দারুল ইসলাম যিনি ফিতরা দিচ্ছেন তিনি যদি কাফের রাষ্ট্রে অবস্থান করেন তাহলে সেখানে না দিয়ে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে মাতৃভূমির দিকে পাঠাবেন যাতে মাতৃভূমির গরিবরা পেয়ে থাকেন এবং এখানে এ কথা বলা হয়েছে যে যদি কাফের রাষ্ট্রে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যায় যারা জেলে বন্দি আছে যারা বিপদগ্রস্ত আছে তাদেরকে সাহায্য করতে হলে সেটা উত্তম হবে কিন্তু এরকম না হলে তিনি মাতৃভূমি বা মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠাতে পারেন চান বলা হচ্ছে আউ ইলা তালেব আলমিন 
ইলমে দিন শিক্ষার জন্য যারা উপার্জন করতে পারছেন না এবং প্রয়োজনবোধ করছেন টাকার তাদের দিকেও তারা প্রত্যাবন করতে হলে শহর থেকে স্থানান্তর করতে হলে এক শহর থেকে অন্য শহরে মাল স্থানান্তর করতে পারবেন ফিতরা টাকা পাঠাতে পারবেন মাতৃভূমিতে অফিল মেহরাজ মেহরাজ গ্রন্থে আছে আত্মসুদ্ধ কল আলিমিল ফকির আফজলু আপনি সাতকা করবেন দান করবেন তো যত লোককে দান করবেন তোর মধ্যে সব চাইতে ভালো খাত উত্তম খাত হচ্ছে আল আলিমুল ফকির যিনি আলেম এবং দরিদ্র অভাবী মানুষ দরিদ্র আলেমকে দান করা অন্য যে কোনো লোকের চাইতে উত্তম এবং পাঁচ নম্বর কারণ বলা হচ্ছে আউ ইলাস জুহাদ যারা ধর্মীয় কারণে ধর্মে মত্ত থাকার কারণে সাংসারিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকেন এমন সংসার ত্যাগীদের জন্য যদি তিনি প্রবাস থেকে পাঠাতে চান মাতৃভূমিতে তাহলে মাকরু হবে না এই হলো পাঁচটি কারণে আত্মীয়তার কারণে বেশি প্রয়োজনের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে পাঠাবার কারণে তালেব ইলিমকে দেওয়ার কারণে অথবা সংসার ত্যাগীদেরকে দেওয়ার কারণে যদি এক শহর থেকে আর এক শহরে কেউ পাঠিয়ে দেন তাহলে মাকরু হবে না এই কারণগুলির আমলে নিয়ে আমরা বলে থাকি প্রবাসী ভাইয়েরা যেন তারা তাদের সাদাকাত ফিতরা হোক অথবা জাকাত হোক তারা যেন প্রবাসে না দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন তাহলে বোঝা গেল যে মৌলিকভাবে সৎকা এবং ফিতরা নিজ অবস্থানে দেওয়া ছিল মূল মাসালা এবং সেই হিসেবে তারা হিসাব করবেন হিসাবটা তারা করবেন সেই হিসেবেই এরপর ওইটা দেওয়ার সময় তারা পাঁচ কারণের কোনো কারণকে উপলক্ষ করে তারা দেশে পাঠাবেন সুতরাং হিসাবটা তারা অবশ্যই করবেন বিদেশের হিসেবে বিদেশের পণ্য এবং বিদেশের মুদ্রা হিসেবে এখানে এসে আমাদের মনে একটা কথা চলে আসে যে আমরা যদি আমাদের দেশের মূল্যে এবং দেশের মুদ্রা এবং দেশের পণ্য হিসেবে দিতাম তো অনেক টাকা কম দিতে পারতাম আসলে ভাই চিন্তা করার বিষয় যে এই একটা মাত্র ফিতরার মধ্যেই পাঁচটা পণ্যের কথা বলা হয়েছে গম দিয়ে দেয়া যায় জব দিয়ে দেয়া যায় খিসমিস দিয়ে দেয়া যায় খেজুর দিয়ে দেয়া যায় এবং পনির দিয়ে দেয়া যায় তো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাধ্য মোতাবিক যার যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি আসে সে যেন সে পরিমাণ দিতে পারে একেবারে সর্বনিম্নে দেওয়ার মনমানসিকতা পরিহার করা উচিত তো সেই হিসাবে আপনার সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে আপনি সামর্থ্য অনুপাতে দেবেন যারা প্রবাসী থাকেন আমরা জানি সাধারণত তারা সামর্থ্যবান হয়ে থাকেন তাহলে সামর্থ্যবানরা দেওয়ার সময় শুধু দেশের গমের মূল্য দিয়ে দেশের আডার মূল্য দিয়ে সত্তর টাকা দেওয়ার চিন্তা তারা কেন করবেন সুতরাং তারা অন্ততপক্ষে গম খিসমিস খেজুর পনির এগুলির চিন্তা যদি নাও করেন কমপক্ষে বিদেশে ওই বস্তু যে বস্তু তিনি ধরবেন তার ওই দেশের মুদা দিয়ে যদি দেন তাহলে তো উত্তম হবে এছাড়া আরেকটা বিষয় আছে যে জাকাত এবং ফিতরার ক্ষেত্রে এরকমভাবে আপনি মূল্য নিধারণ করবেন পরিমাণ নিধারণ করবেন যাতে করে গরিবদের বা সুবিধাভোগীদের উপকারে আসে আনফাউলিল ফুকারা ফুকারাদের জন্য যাতে উপকার হয় এর এই কারণেই তো বলা হয়েছে যে কেউ দেখল যে তার কাছে জাকাতের সম্পদ রূপা আছে এ পরিমাণ আছে যে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না স্বর্ণ এ পরিমাণ আছে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না কিন্তু দুয়োরা মিলালে জাকাত ওয়াজিব হয় তখন হয় অর্থাৎ রূপার মূল্যে জাকাত ওয়াজিব হয় স্বর্ণের মূল্যে জাকাত ওয়াজিব হয় না তাহলে কি করতে হবে তাহলে রূপার মূল্য নিধারণ করে তাকে জাকাত দিতে হবে যাতে করে আনফাউলিল ফুকারা হয় ফুকারার জন্য গরিবদের জন্য উপকারে আসে বোঝা গেল যে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকির বা গরিব মিসকিনদের উপকারের চিন্তা করেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে সেই উসুলটা যদি আমরা ধরে নেই তাহলে প্রবাসী যারা আছেন তারা বিদেশের পণ্য এবং বিদেশের মূল্য দিয়েই ফিতরার পরিমাণ নিদান করবেন হ্যাঁ যদি এরকম হয় দেখা যায় যে না বিদেশের মূল্যের চাইতে আমার মাতৃভূমির পণ্য এবং মুদ্রায় গরিবের উপকার বেশি হয় তাহলে তারা সেটাই করবেন এবং ফতয় রহিমিয়ার সাত নম্বর খণ্ডের একশো পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় এ কথাটাই বলা হয়েছে তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন প্রবাসী বাই বন্ধুর প্রতি আমাদের আবদার থাকবে তারা কোনো সময় যেন কার্পণ্যে না ভোগেন কৃপণতায় না ভোগেন তারা যেন মনে করেন আল্লাহ তাদেরকে তাহফুক দিয়েছেন বিদেশে যাওয়ার জন্য এবং বেশি বেশি ইনকাম করার জন্য তারা গরিবদের উপকারের জন্য তারা যেন সেখানকার পণ্য এবং মুদ্রা চিহ্নিত করে পরিমাণটা নির্ধারণ করেন যাতে গরিবদের উপকার হয় আল্লাহ ফাঁক বললামিন আমাদের সকলকে এই সত্যটা বোঝার 
तौफ़ीक नसुकर आमीन असलकम वरम्ह वर्का